നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എലോൺ മസ്കർ ടെസ്ല എന്നീ പേരുകൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്ന ആശയം വളരെ കൃത്യതയോടും അതിന്യൂനത സാങ്കേതിക വിദ്യയോടും സമന്വയിപ്പിച്ച് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു അസാമാന്യ പ്രതിമയാണ് എലോൺ മസ്കർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഗ്യാസിലും ഡീസലിലും കുടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തന്നെ വാഹനങ്ങളും നിശബ്ദ യാത്രികരായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ അധികവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമാണ് റഷ്യ പോലുള്ള ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമായി പിന്നാൻ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇട്ടി ഇട്ടിച്ചെറിയ എന്ന മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു അതും ഇന്നേക്ക് അറുപത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ മഹാന്ത്യത്തിൽ പുരിയിലെ പണിശാല ഇട്ടിച്ചെറിയക്ക് പരീക്ഷണശാലയായി മാറി തടിപ്പണികൾക്കാവശ്യമായ പുതിയ മെഷീനുകൾ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് മാനുഷിക അധ്വാനം പാടെ കുറച്ചും സമയം ലാഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ധാരാളം മെഷീൻ ടൂളുകൾ ഇട്ടിച്ചെറിയുടേതായി പുറത്തു വന്നു വൈറൽ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ പോലുള്ള യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇട്ടിച്ചെറിയാണ് ഈ അവസരത്തിലാണ് ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന കാർ എന്നൊരാശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊതിക്കുന്നത് ട്രാവൻകൂർ വുഡ് ആൻഡ് ടോയ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഇട്ടിച്ചെറിയക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാറ്ററിയും ഡി സി മോട്ടറും ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ചതുരവടി വാർന്ന ബോഡിത്തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഇട്ടിച്ചെറിയയെ ചെറുകിട വ്യവസായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു പിന്നെ താൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ തരം യന്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ആളുകളെ തടിപ്പണിയിലെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമായിരുന്നു ഇട്ടിച്ചെറിയയുടെ ശ്രമം ഇതിനു വേണ്ടി വുഡ് വർക്കിംഗ് മെഷീനുകൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു മൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചു വാഹനത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച് കാർപ്പൻ്ററി രംഗത്ത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയായിരുന്നു ആ ബൃഹത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സാഷാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ നടന്ന ആ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോടുകൂടി ജന്മനാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹം ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവായി മാറി ഈ സമയത്താണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ എന്ന ബസ്സിൻ്റെ ആശയം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെ ബോഡി ചെയ്യാമെന്നോ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നോ ഒരു പിടിയുമില്ലാതെ എൻജിനീയർമാർ പോലും കുഴങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു മൂക്കൻ ബസ് ഡബിൾ ഡെക്കറായി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഇട്ടിച്ചെറിയ മലയാളിക്കരയെ ഞെട്ടിച്ചു ഫ്ലൈവുഡ് ആയിരുന്നു ബോഡി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു ഇട്ടിച്ചെറിയ നിർമ്മിച്ച ഈ ബസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ഡെക്കറായി നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രയത്നവും ജീവിതവും ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ആ ദീഷ്ണശാലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനുവരി രണ്ടിന് ഇഹലോകാവസാനം വെടിഞ്ഞു